Ujambo na karibu Tanzania popote ulipo matangazo ya moja kwa moja kutoka Mwanza Tanzania Elemela iliko makao makuu hii ndio Star TV na chana mawimbi mpaka tatu kamili kwa South Africa Mashariki kwenye kipindi cha tuonge asubuhi muda mchache uliopita alikuwaepo Gigwa Mhule na Comrade Edwin Soko huwa eh, amejilebo mara nyingi kama mwanaharakati lakini pia ni mwanahabari nguli E, moja kati ya viongozi kutoka chama cha wanahabari mkoa wa Mwanza ambaye alikuepo hapa akijaribu kuitathmini kwa ufupi e, hotuba ya mheshimiwa rais John Pombe Magufuli ya jana kutokea chato kwa kina zaidi leo kutakuwa na uchambuzi mahususi 12 jioni e, paka saa moja kutakuwa na mjadala wa uchambuzi wa hotuba ya rais tumeona namna ambavyo msukumo ulivyowekwa kwa siku ya jana hasa katika corona watu wamezusha mjadala mkubwa baada ya kuona mapapai yalipimwa e, kware walipimwa mbuzi walipimwa afu matokeo yakatoka wote hao wana corona kwa hiyo mjadala ukaanzia hapa sukari ilianzia hapa utakuwa na mjadala kwa kina sana jioni baadaye mimi naitwa Mtoz alosinyanda kwa niaba ya timu nzima sasa nikukaribishe Siku ya leo tunajaribu kuitazama tathmini hasa ya vijana na siasa na hicho kitakuwa ni mpangilio mahususi wa kujaribu kuangalia maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania katika nyanja hiyo. Na hapa studio za Mwanza niko na mmoja kati ya wanasiasa ambao awali siasa zake zilianza kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema lakini kutokana na imani aliyokuwa nayo wakati ule na kubadilika kwa imani yake Baadaye alikuja akaona kwa sababu vuguvugu la kisiasa wakati ule wa uchaguzi mkuu 2015 wao ndio walikuwa wanajiita vijana kinda kindaki ambao walikuwa wanataka kwenda magogoni pale ikulu Dar es Salaam baada ya kusema wangeweza kuiangusha CCM lakini kura milioni nane dhidi ya milioni sita ziliweza kuwafanya wengine watafute maisha mapya na maarifa mapya Frank Ruhasha mmoja kati ya viongozi wa NCCR mageuzi ambaye yuko jimbo la eh, Kigoma mjini kama katibu wa NCCR mageuzi ambaye niko naye hapa Mwanza kwa mara ya pili kujadiliana naye kwa kina hatima ya Tanzania vijana na maendeleo kwa ujumla wake hali kadhalika Dar es Salaam yuko Abdul Omar Nondo mwenyekiti ngome ya vijana kutoka ACT wa Zalendo tuko naye pia kujadiliana naye kwa kina hali kadhalika upande wa Dodoma yuko mbunge wa chama cha mapinduzi mheshimiwa Rashid Shangazi kutoka jimbo la Mlalo kwa hiyo hiyo cocktail inakuwa imekamilika ACT wa Zalendo hapa tuko na NCCR mageuzi Dodoma iko CCM chama tawala ambao tu kwa cocktail hiyo kwa mchanganyo huo basi bila shaka tunapata fursa ya kukukaribisha katika mjadala huu Unaweza kushiriki matangazo haya kwa kuandika ujumbe mfupi kwa nambari ya simu ambayo utaiona hapo muda so mrefu mpaka tatu kamili. Kwa niaba timu nzima, Love it Shuk, yuko hapa Bernard James na Venita. Wakihakikisha kila kitu kiko sawa, mimi ni mwenyekiti wa mjadala mpaka tatu kamili. Niseme karibu sana comrade. Asante. Asante sana kwa mara nyingine tena. Asante sana. Na kushukuru sana kwa kuja pale Dar es Salaam. Bila shaka Abdul Omari Nondo atakuwa yuko sawa sawa. Nitumie fursa hii kumsalimia kama yuko tayari. Nondo habari asubuhi Dar es Salaam hapo. Kisha niende Dodoma nione kama wako Kamili Gado nao pia nipate kwa salimu. Nijue hawa watu wote wako Kamili Gado ili tunavuanza mchaka mchaka basi tunakuwa wote tuko sawa sawa. Habari za asubuhi hapo Nondo Dar es Salaam. Ah, salama, tunamshukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu niko vizuri na nimeamka buheri wa afya. Tunaendelea na mfungo wa Ramadhani. E, nipo hapa kuklia upotoshaji uliotokea e, wiki iliyopita na mambo mengine. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu niko vizuri sana. Niko vizuri. Asante sana. Siji Dodoma do, 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 kama wako tayari pia Mheshimiwa Rashid Shangazi mbunge wa Jimbo la Mlalo. Nikusalimu pia hapo Dodoma. Habari asubuhi. Habari za asubuhi ni nzuri. Dodoma tumeamka salama, kijua kimeanza kuchomoza. E, tunashukuru tumeamka vizuri, tunajiandaa kwa shughuli za 
bunge kwa siku hii ya leo ambapo baadaye tutapata fursa ya kuitazama kwa kina e, wizara ya, uchu, ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano kwa hiyo kwa Dodoma tumeamka vizuri tunashukuru sana na kushukuru sana na nashukuru sana bila shaka sasa kile eneo liko sasa na wewe angalau sauti yako imesikika vizuri kweli e, sauti imesikika nianzie hapo Dar es Salaam nondo kwako wiki iliyopita tulikuwa hapa na kiongozi kutoka ACT uh, NCCR mageuzi um, Frank Ruhasha ambaye ni kiongozi wa eh, ni katibu NCCR mageuzi Jimbo la Kigoma eh, mjini pale na tuko naye hapa kuzungumza naye alizungumzia tuko na zungumza maendeleo yaliyoweza kufanywa kwa takriban miaka mitano hii tunaelekea na kwamba Jimbo ambalo linawakilishwa na Zito Zuberi Kabwe ambaye ni mbunge wa chama cha ICT Wazalendo ni kwamba hakuna jambo lililofanyika zaidi ya kwamba miradi mikubwa yote iliyofanywa ni miradi iliyotathminiwa na eh, serikali lakini wakati huo huo akajaribu kuonyesha maandiko miradi yaliyoandikwa hasa katika hizo barabara ambazo zimekuwa zikionekana mara nyingi zito zuberi kabwe akiziongea na kuzinadi kama moja kati ya juhudi zake binafsi ni kwamba ni moja kati ya barabara ambazo serikali yenyewe e, kupitia maandiko yaliyoshirikishwa kuandikwa na kina Frank hapa e, ndio yaliyotoa matokeo kwa hiyo ACT hakuna jambo lolote lililofanya katika jimbo la E, kigoma mjini miradi yote iliyofanywa imefanywa kwa maandiko miradi na watu waliokuwa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema by then ukweli ukoje Abdul Omari Nondo kwa ufafanuzi huo Shauma nilijaribu kumwambia anapotosha na ni kweli alikuwa anapotosha anaonekana ni kijana ambaye sio mfuatiliaji e, ni kijana ambaye hataki kujifunza yanayoendelea katika jimbo lake Ukweli uko hivi kabla ya kuja kumuonesha ukweli naomba <coughs> ni muelezee kidogo sana ni muelezee majukumu ya mbunge inavyoonekana yeye hayafahamu majukumu inawezekana yeye hayafahamu majukumu ya mbunge na ndio maana miradi yote ni ya serikali mbunge hajafanya kitu labda nimwambie kitu kimoja mbunge atengenezi barabara mbunge hakusanyi kodi ya kupeleka kutengeneza barabara, kuleta maji. Mbunge ana majukumu yake ambayo yameainishwa katika ibara yetu, katika katiba yetu ibara ya stina tatu kipengele cha tatu Ambao jukumu la kwanza ni kusimamia serikali, yani to supervise and to scrutinize government, to kuwakilisha representation deliberation kufanya debate bungeni kuhakikisha kwamba ser, anaishauri serikali anaikosoa serikali juu ya maswali mbalimbali juu ya maswala ya miradi na hilo jambo ambalo Zito amekuwa akilifanya jambo ambalo analizungumzia Franki ni wazi kwamba anapotosha kwa sababu gani jimbo la Kigoma mjini miradi ya barabara ni miwili kuna mdadi mmoja wa World Bank ambao mdadi wa World Bank ni barabara na mifereji kuna mradi wa pili ni mradi wa Belgium. Ambao huu mradi wa Belgium ni barabara zile ambazo tunaita eh, the pavement block, pavement block barabara za mawe, zile barabara za, za kokoto pembeni za mawe. Ambapo huu ni mradi wa Belgium. Belgium ambayo inatoa fedha Kigoma tu katika manispa ya Kigoma ujiji. Sasa ngoja nianze kuelezea katika huu mradi aliyoupotosha wiki iliyopita. Mradi wa World Bank ambao aliupotosha wiki iliyopita kwa kujisifu kwamba ni mimi ndio nilikuwa chadema ndio tuliona nini tuliandika sijui andiko mradi sijui ACT ni na nini nataka nimuelezee na nimuoneshe upo, upotoshaji wake Manispaa ACT ilivyoingia kuchukua manispaa mwaka 2015 ilikuta manispaa ina madeni makubwa sana takriban milioni 777 na saba tulikuwa tunadaiwa na mkandarasi Danida walikuwa na tudai, Equip walikuwa na tudai, CRDB ilikuwa na dai Manispaa na walio kuwepo kabla ya sisi walikuwa ni Chadema. Sasa kitendo hiki ilikuwa ni jumla ya madeni ilikuwa ni bilioni moja nukta tatu. Kitendo hichi kikapelekea World Bank kutaka kusitisha mradi wa ujenzi wa barabara Kigoma. Takriban ujenzi wa barabara bilioni 26. Wakatoa agizo kwa Manispaa 
ya ambayo tulikuwa tumeingia sisi sisi wa Zelendo kwamba msipolipa haya madeni msipolipa haya madeni huu mradi tunapeleka katika mikoa mengine kwa kilichotokea ni kwamba ACT wa Zalendo Madiwani na, na, na masha, manispa, mbunge wakaingia jukumu na kujua namna gani wataulinda huu mradi wa bilioni 26 usiende sehemu nyingine ili walipe haya madeni kutokana na matumizi mabovu ya Chadema ambayo yeye anasema alikuwepo kipindi walikuwepo eh, 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 F2, 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 kushuka chini Manispa ikazima fedha ikazima fedha NMB fedha zile baada ya kupatikana waka wakaanza wa, kulipa madeni baada ya kulipa madeni ule mradi ukafunguliwa sasa hivi barabara zote zinatengenezwa zinatengenezwa kwa effort ya ACT wa Zalendo kwa effort ya Manispa ambayo iko chini ya ACT wa Zalendo kwa sababu kuna watu walijinyima wa, madiwani mani, walikuwa hawalipi posho watu waliangaika namna gani ya kupata mkopo ilifikia wakati viongozi wa chama cha mapinduzi mkoa wa Kigoma wakawa wanazuia tusipate mkopo na hii miradi isitekelezeke na shangaa wiki iliyopita na kuja ku, 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 kuongea na kupotosha kwamba ni mradi ulikuwa wa mimi Chadema ambaye nimetoka nimeenda nchi sana mageuzi ni upotoshaji mkubwa ambaye anaufanya kwa huu ni mradi wa World Bank nimejaribu kuelezea kwa ACT wa Zalendo kama isingi azima fedha kulipa haya madeni by enemies huu mradi ungepotea ukapelekwa katika mikoa mingine kama World Bank walivyosema hilo ni nilimaliza naenda la pili mradi wa pili ni mradi wa Belgium mradi wa Belgium ndio mradi pekee ambao unatolewa Manispaa Kigoma Mjiji kupitia shirika lake la Eneb wanatoa takriban euro wanatoa takriban euro milioni 65 ni ujiji pekee huwezi kukuta mradi wa Belgium katika mkoa wote Tanzania. Mradi huu ni pavement block na ndio sasa hivi wanatengeneza barabara hizi. Kwa hiyo yeye anavyokuja kupotosha, mimi namshangaa kabisa. Anakuja kusema kama bunge hafanyi chochote, mbunge hafanyi nini? Mimi nataka kumwambia kuna agenda na mradi mkubwa Kigoma ambao sasa hivi umetekelezeka, hausemi ndio maana nasema ni kijana ambaye hafuatilii jimbo linaendeje ni kijana ambaye e, 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 anapotosha ni kijana ambaye anajaribu kuongea uongo kwa maslahi yake na kakikundi kake e, sasa mimi nataka niuelezee kuna huu mradi mradi mwingine wa umwagiliaji ambao sasa hivi waziri mpango amesha sign tayari na Kuwait huu ni mradi ambao agenda yake imeshikiliwa na mbunge Mbunge kasi yake ni kuhakikisha kwamba anaishauri serikali kwamba serikali tufanye hichi tufanye hichi huu mradi bwana utekelezeke mradi huu mheshimiwa Zito amusema sana bungeni mradi wa mwagiliaji mpunga bonde la Mto Luichi ambao takriban bilioni 33.4 zimetengwa ili kuweza kuhakikisha Kigoma tunakuwa na ulimaji mpunga mkubwa sana bonde la Mto Luichi Zito kapambana na mradi huu ulikuwa utaki kutekelezwa na serikali ya Kuwait Fund wamekuja kutoa fedha juzi tu hapo na waziri mpango ameingia ame, ame nao mkataba mradi huu unaenda kutekelezeka hasemi hasemi si mlaungu kwa sababu hana taarifa afuatilii anaropoka anapotosha mpaka namsikia huyu kijana wangu huyu kijana mwenzangu vipi mradi mwingine mradi wa mchikichi mradi wa mchikichi imekuwa ni agenda ambayo amekuwa akishika zito kiongozi wetu na tumeanza kufanya mfano kwa kupanda michikichi Kigoma. Mradi huu juzi umekuja ku, 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 kuchukuliwa na serikali kuu. Waziri mkundu ameubeba na wazo hili kalitoa kwa Zito. Fuatilieni Zito amekuwa akizungumza mradi huu ndani ya bunge si chini ya mara nne mara tatu. Kwamba sisi tunaingia tunaingia gharama kubwa sana. Ni kwamba sisi Tanzania uzalishaji wetu uzalishaji wetu wa mafuta ndani uzalishaji wetu wa mafuta ndani ni laki moja na tani tani laki moja na tani lakini tunasafiri tunakushukuru sana nondo e, kwa hicho ambacho unakizungumza sana sana e, umejaribu kuonyesha e, namna so langu la msingi kwanza leo nataka tuwe kwenye tujitahidi kukaa kwenye focus kidogo tujitahidi ku kubaki kwenye kwenye maswali yani swali naloliuliza lazima tubaki hapo baadaye tukianza kuchepuka chepuka kidogo e, tutapoteza tutapoteza tutajikuta hatuendi kule swali la msingi ni hilo linalohusu
miradi ambayo ilikuwa inazungumzwa e, ndio hilo jambo la msingi sana na nadhani tumesikiliza sasa hicho ambacho nondo anakitamka kwa nini ulikubali kutupotosha hapa na um, nondo anajaribu kuonyesha hii miradi ni kwamba imesimamiwa kwa kiwango cha kutosha kabisa na mbunge na hasa miradi ya barabara e, ile ruiche miradi ambayo ime, imeandikiwa wao ndio wameisimamia wame, wame na kwamba mbunge amekuwa akifanyia kazi na kwa kushirikiana na serikali lakini anakufundisha nondo kwamba pengine huzijui kazi za mbunge tuanzie hapa as long as tuna mbunge leo mbunge tukitoka hapa tutamuuliza pia mbunge hivi kazi zao huwa ni nini sasa kwa sababu nondo sio mbunge na wewe sio mbunge labda hauzijui pia kazi za mbunge ndio maana unaweza ukao unaonekana unadandia dandia kama anavyozungumza nondo karibu sana katika hicho ambacho ulitupotosha wa Tanzania ah uh, kwanza asante mm. asante sana nilikuwa namfuatilia mm -hmm. Abdul alivyokuwa naongea mm. kuhusiana na kwamba mimi nimepotosha lakini ukimsikiliza vizuri kwa utulivu kabisa hajakanusha niliyosema mm. uh, mimi nilisema kwamba barabara zinazoendelea kujengwa Kigoma mjini ni matokeo ya andiko mradi ulioandaliwa na Chadema na ni sema chadema na sisi kwa sababu na mimi nilikuwa chadema enzizo na tumeshiriki kwenye kazi kubwa hiyo. Mm. Sasa kulikuwa na upotoshaji ambao wao ndio walikuwa wanaofanya kwamba miradi hii wanaifanya wao wameanzisha na wanaiendeleza. Kwa hiyo nikataka kuwaeleza watu kilikotokea. Na yeye katika maelezo yake nondo amekiri kwamba mradi ulikuwepo ila kulikuwa na madeni yakatakiwa kulipwa wao wakaenda kukopa fedha. Mm. Na siku ile nili nili nili, nili, nili kabisa kwamba kazi walioifanya wao ICT ni kwenda kukopa fedha kusaidia mradi uliokuepo wa Chadema uendelee. Hiyo mm. <laughs> iko clear. Mradi uliokuepo wa Chadema uendelee. Mm. Na hakukanusha hilo. Mm. Sema kijana ana, ana ile college mind. Mm. E, ametoka shule juzi kwa hiyo bado hajazoea mambo haya ndo anahangaika amepotosha amepotosha lakini nikamsikiliza ila wewe ni mdogo wangu sasa sida cha kufanya na ukubwa ni jalala ne? na chukulia kawaida hasa ngwani niongelee ili ili deni ili kimsingi deni lililokuepo almashauri ilikuwa ni milioni 777 milioni 777 Almashauri mm. ya SE baada ya kuingia ST mm. walikwenda kukopa bilioni 1.3. Mm. Lakini deni la fedha za benki ya dunia mm. zilikuwa ni milioni 777. Mm -hmm. Kwa hiyo hata hivyo bado kuna mjadala mkubwa sana ambao muda ukifika tutauzungumzia. Mm. Kuzungumza kwa nini deni ilikuwa milioni 777 lakini wao wakaenda kukopa bilioni 1.3 yani milioni 1300 zaidi ya deni tunalodaiwa. Kuna mambo mengine mengi yaliyofanyika nyuma mm. ya hili deni kujinufaisha maslahi binafsi. Hilo mm. tutakuja kulizungumzia baadaye kabisa. Mm -hmm. Lakini nime, nimefuatilia pia amejenga hoja zake mheshimiwa Nondo akasema kwamba uh, mimi nimepotosha sizungumzi kuna mradi wa, wa Belgium ambao una barabara za pavement zile. Mm na kwamba ni juhudi binafsi za mbunge na nini yani nondo hayuko informed vitu vingi sana na akiwa anazungumza na mimi au ana, anaenda kwa tadhali kwa sababu ajue mimi nilikuwa nasimamia eh, panel nzima iliyokuwa inaongoza baraza la madiwani na hapa nina nyaraka kabisa soft copy ya nyaraka hizi hmm. barabara za 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 za, za pavement zilishaanza ku, 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 kutekelezwa kabla ya uchaguzi wa 2015 na ni mradi mmoja huko chini ya Belgium. Na shida ni kwamba Abdul Abdul anapigiwa pigiwa simu, yani ni mtu anapiga piga simu kwa watu wake, wanampa taarifa, hawajui na yeye anazichukua, ananikashifu kwamba napotosha kwa watu habari tu kuambiwa ambiwa. Mimi nina document. Aende kwenye kata ya Buzeba Zeba. Ambako ni karibu na nyumbani kwao. Pale Buzeba Zeba barabara za, za kiwango cha cha, 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 cha cha mawe kabla ya kuboresha kuingia kwenye pavement mradi huo wa Belgiji 
umeanza kutendewa kazi akienda kata kitongoni umeanza kutendewa kazi na umeanza kushughulikiwa kabla ya 2015 mm. so yes, shida kabla ya uchaguzi mkuu mm. ambao tulikuwa si cha deba ni mradi huo mmoja sasa abdul nafiki ndio hii anasema college mind abdul haelewi mradi ukishapita hautoombewa tena utabaki ni usimamizi sasa huu mradi ushaanza kutekelezwa tokea 2015 kabla ya 2015 ikiwa chadema ndio iko inaongoza ina, ina almashauri mm. na imetekelezwa kuanzia kata hiyo ya Buzebazeba akaangalia ipo akaangalia na kata ya Kitongoni ni mradi huo mmoja Belgium mm. sema sasa baada ya wao kuingia madarakani kuna tatizo lililotokea na ndio maana nasikitika sana na sisi ambao tunaopenda mji wa Kigoma kwa mfano mimi mimi naopenda sana mji wa Kigoma na ndio maana sihami Kigoma na naishi Kigoma Abdul iko Dar es Salaam sio mimi mimi natoka hapa na ujangu Kigoma ni nyumbani ndio maana tukiona mji unachezewa tunapata hasira sana kwa sababu sisi tunaishi pale yeye mbunge wake wako zao Dar es Salaam kwa kuna vitu vingine wataviongea kirahisi rahisi kwa sababu wanadhani sisi tuko pale tunatakiwa kuambia kwa neno sio sawa sasa ukiangalia mheshimiwa mtangazaji kwenye kwenye huu mradi wa wa wa, wa Belgium baada ya mradi kuanza kutekelezwa 2015 AST wakashinda wakachukua almashauri walivyoingia kwenye almashauri walianza kuhisi kila jambo lilofanya na Chadema lilikuwa na maslahi binafsi ndani ya Chadema kwa hiyo wakaingia kwenye utatibu kuvunja mikataba ovyo ovyo kwa hata utekelezaji wa, 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 wa hizi barabara za kiwango cha, ma, cha, cha, cha mawe mm. na, na baadaye kwa pavement mm. ulisimama baada ya kuvunja mkataba na huyo mtu wakaanza mchakato wao upya mm. na imepelekea mpaka sasa lakini ime... wale Belgium mpaka yeah. sasa mm. Belgium wameshindwa kuingiza hela mm. hawajaingiza hela kwa sababu ya huo huo mkanganyiko walitengeneza tu mazingira mm. ya 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 ya, ki, ya, ya kimkataba ambao kulikuwa na terms fulani mm. zili walizitafsiri katika kujiridhisha wao kwamba kuna tatizo mm. kwa hiyo wakaingia kwenye kuvunja mkataba mm. na sio huo tu mm. wamevunja mkataba pia mpaka uwashaji wa mataa uliokuwa unaendeshwa na Tigo chini ya mtu mmoja anaitwa Choba Mm. So lechoba si ndio tuko tume alikuwa ni mwanachadema pia lakini alikuwa uh, mwekezaji. Kwa hiyo aliingia kwenye mkataba na almashauri kuwasha mata yale na yeye akafanya mkataba na watu wa Tigo. Hao wakavunja mkataba kwamba chadema wananufaika. Mpaka leo tokea wameingia almashauri. Barabara ya Lumumba Road yote mpaka leo iko kwenye giza. Kwa sababu ya maamuzi ya hovyo na wao hawajisikii vibaya kwa sababu wao wanaishi Dar es Salaam bana. Mm. Kwa hiyo wacha mji tu na wanakuta miradi ya muda mrefu inaanza kutekelezwa wao wanaingiza hisia tofauti mm. na maslahi binafsi wanaivuruga mm. ndio maana mpaka mradi huu wa, wa, wa Belgium mpaka leo mm. fedha zinaingia asa huwa mtu uliche mm. ambaye anausemea yeye bonde la mtu uliche mm. huu sio mpya mm. ambao kwa it ni mradi kwa kwet fund ndio wametoa fedha mm. kwet fund ndio wametoa fedha mm. na wao kwet fund mm. walipatikana na mimi napenda siasa za uwazi na za kweli na kama vijana ni lazima tubadilishe siasa. Sisi tumewakuta wakina zito hapo kwenye siasa kinane lakini sisi ni ingizo nyipya lazima tuje na siasa tofauti. Na siasa inayotakiwa ni ya kujikita kwenye ukweli no matter kwamba aliyefanya chama gani. Hii Kuwait fund mtu aliyesaidia hili jambo ni Mheshimiwa Kikwete. Na waziri wa kilimo wakati wa alikuwa anaitwa Chiza mwaka 2013. Mhm. Huu mradi ni unatokea mwaka 2013. Na akienda kwenye nyaraka za almashauri utekelezaji wa, wa, wa mambo ya ya, ya uh, miradi ya maendeleo ndani ya mashamba ya jiji mm. tuliandika sisi tulivyomaliza muda wetu chadema tuliandika mambo yote ambayo tumeyashatekeleza na mengine yanaendelea kufanyika lakini wa mambo ya msingi ya utekelezaji tumemaliza na mikataba hiyo hilo eneo la kwetu fund limo mwaka 2015 tumeandika kwa... lakini ulianzia 2013 mm. kwa kimsingi mimi nafikiri Abdul na wenzake. Na kadi anavoenda deep kwenye ile jambo, ndio anazidi kumoutsmart mbunge wake. Mm. Ndio anazidi kumoutsmart. Mm. Na kushukuru sana. Mimi 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 nitasema sijapotosha chochote. Nitakuja nitakuja. Na nina ushahidi nitakupatia. Nitakuja mjela. Hapa kwenye kipindi nitakupatia. Bado mjela tuna. Nitataka kujua nitataka kusikia ufafanuzi na nondo nitasikia kwako nikitoka Dodoma. Sasa nitakwenda Dodoma. Nitataka kujua maana naona hapa kuna tajwa kama mm. kuna harufu ya ufisadi ukimsikiliza vizuri Frank Ruhasha hapa mm. ni kama ni kama mashaka ya ile mikataba iliyovunjwa na kuingia kwa utaratibu mwingine bado kuna dalili ya harufu ya ufisadi ukimsikiliza kwa jicho kwa mfano anavozungumza almasha ulikuwa nadaiwa milioni 777 na ikaenda ikakopwa bilioni moja point tatu.
na tunalipa bilioni 1.5 na yeah. watu na manaka almashauri uh, nani wanalipa 1 point Ina, eh, yani mm. almashauri ilikuwa ndio milioni 777 milioni 777 wakakopa bilioni 1.3 mm-hmm. ambao tunalipa mm-hmm. bilioni 1.5 nitakuja tukomee eh, hapo eh, yeah. nitakuja hapo mm. manake kigoma mjini kuna harufu ya ofisari kwa maelezo haya sasa tunataka ufafanuzi katika hapo maeneo ili tujue kweli kazi zinachapwa na ama kuna janja janja hii mheshimiwa Rashid Shangazi E, tunaendelea kutazama utekelezaji na ahadi e, hasa tunavojikita kwa vijana na siasa hizi na wewe upo bado kwenye kundi hilo au uko kwenye kundi la wazee na nieke kutazama kwa hiyo tuna, jamani tunaendelea kuamini e, e, maendeleo yanachapwa ni nije hapo mlalo kwako e, nikikupa muda wa takriban dakika tatu bila kuingiliwa na mtu yoyote e, na wewe unipitishe angalau katika miradi mikubwa hasa zinazotokana na fedha za mfuko wa jimbo umezifanyia nini twende kwenye hilo fedha za mfuko wa jimbo umezigawagawaje kwa miaka mitano hii sasa tunaelekea hasa miaka minne tuachie hii budget ambayo itapitishwa e, miaka minne hii matatizo ya maji mlalo matatizo ya shule kuna kati mlikuwa kuna sh- tatizo la miundo mbinu ya shule ama vikundi ya vijana fedha za miradi e, ya kuchochea miradi ya maendeleo hasa mfuko wa jimbo wewe umeitumiaje kuonyesha kwamba kweli kuna maendeleo yamechapwa chana na miradi kwanza mikubwa tutakuja baadaye ile ile miradi mikubwa ya fedha ambazo serikali inaleta tuanzie kwenye mfuko wa jimbo huo karibu sana mheshimiwa shangazi mbali ya wananchi kupitia pesa ambayo tunaipata kupitia mfuko wa jimbo labda kwa mtasali nieleze tu kwamba eh, eh, mfuko wa jimbo pesa mfuko wa jimbo kimsingi ni pesa ya wananchi kwa sababu inatukana na kodi za wananchi na sisi kama wawakilishi e, wa wananchi kwa upande mmoja lakini pia kwa upande mwingine kwa mujibu wa ibara ya mbili ya katiba yetu kwamba mbunge pia na wajibu wa kusimamia serikali kwa hiyo na mimi wajibu huo ni nao kupitia afisa mipango wetu e, katika halmashauri ya Lushoto ambaye yeye anasimama upande wa serikali kwa maana halmashauri na mimi ninakuwa mwenyekiti kwa maana ya uwakilishi E, tunakaa na kujadili e, vipaumbele katika kuhakikisha kwamba mfuko huu wa jimbo unakwenda kusaidia maeneo mbalimbali katika halmashauri yetu. Sasa kinachofanyika tulihakikisha kwamba e, katika awamu hii kuna kuwa na ushirikishwaji mkubwa sana wa wananchi kama ambavyo sera ya ugatuzi inaelekeza kwamba madaraka yote katika serikali za mitaa yatokane na wananchi na miradi ya maendeleo iweze kuibuliwa huko katika maeneo ya wananchi. Kwa hiyo tulihamasisha wananchi wakawa na abuni miradi mbalimbali. Mbali. Ipo miradi ambayo kimsingi ipo katika eh, ilani ya chama eh, kwa maana ya utekelezaji eh, mfano ujenzi wa zahanati kwenye kila kijiji, uboreshaji wa miundombinu ya madarasa, eh, uboreshaji wa huduma za upatikanaji wa maji vijijini hii mingi unaikuta iko katika ilani lakini bado hatukuwafunga e, wananchi mikono kwenye ile miradi ambayo ni ya kwao lakini haijawabahatika kuwa katika sehemu ya ilani e, labda kuna wengine wana shida ya kivuko kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine bado yote hatuliatizama kwa hiyo tulichokuwa tunafanya ni kwamba kwanza tunahamasisha wananchi waanzishe mradi wanapoanzisha sasa sisi kupitia mfuko wa jimbo ndio tunakuja kuwaunga mkono kwa maana kwamba mfuko wa jimbo unakwenda kuchochea pale ambapo wananchi wameanzisha jitihada. Na mfuko wa jimbo sisi tulijikita katika e, kutoa rasilimali ambazo wananchi kwao ni ngumu kuzipata. Kwa mfano tulikuwa tunasaidia upande wa saruji lakini pia tulikuwa tunasaidia upande wa mabati ya kuwezekea maboma mbalimbali na vifaa mbalimbali vya ujenzi. Kwa hiyo unakuta kwamba tunapo tunafungamanisha mikataba kati ya sisi wawakilishi na wananchi kupitia serikali za vijiji. Mathala, kijiji A tunawataka wa, kwamba labda waandae matofari ya kuchoma, waandae mawe, waandae na mchanga pamoja na kokoto vile ambavyo wananchi wanaweza wakawa ukawa ni mchango wa wananchi. Sisi kupitia mfuko wa jimbo tunapeleka saruji katika awamu ya kwanza ya kupandisha boma. Inapofika hatua ya upauzi 
e, tunapata kibali e, labda kutoka kwa mheshimiwa DC e, tunachana miti na baadaye mfuko wa jimbo nao unakuja unaweka bat. Kwa hiyo utakuta kwamba katika miaka hii e, takriban minne mitano tumeweza kutengeneza miradi isiyopungua tisa ya zahanati na ambapo mpaka sasa zahanati sita zimeshafunguliwa na nyingine sita ziko katika hatua mbalimbali za usafi na nyingine ziko katika hatua mbalimbali za ujenzi. Ukija katika miundombinu ya, e, ya shule za msingi E, wilaya yetu ina shule za msingi nyingi sana katika halmashauri yetu ya Lushoto ni halmashauri ambayo e, iliyoko vijijini yenye shule nyingi zaidi hapa Tanzania ni namba nne kwa kuwa na, halma, na, na shule nyingi za msingi kwa hiyo utakuta kwamba shule nyingi za msingi zilikuwa zimechakaa sana kwa hiyo pia tukawa tumetumia nafasi hiyo hiyo kuhakikisha kwamba tunaboresha na kukarabati miundombinu ya shule za msingi ili na watoto wetu pia waweze kusoma katika mazingira ambayo ni rafiki Tukija katika sekta ya maji. Sekta ya maji ni sekta ambayo na yenyewe ina changamoto na miradi mikubwa sana ya maji mara nyingi inatekelezwa na serikali. Lakini sisi hatukubweteka. Kwa bahati nzuri sana water table ya Lushoto e, iko vizuri ukichimba tu umbali ambao ni kati ya mita kumi mpaka tano unaweza ukapata maji. Kwa hiyo kwa kupitia mfuko wa jimbo lakini pia kupitia marafiki mbalimbali mbali, tumeweza kuandika na sisi kama ambavyo wenzetu wa Kigoma walikuwa wanasema wameandika na sisi pia tumeandika kwa asasi mbalimbali za kiraia za ndani na za nje e, kwa miaka hii mitano tumeweza kuchimba visima vidogo e, e, zaidi ya sabina tano ambavyo kila kisima kina thamani kati ya milioni tatu mpaka milioni tatu na nusu inategemea na eneo lakini tumeweza kutengeneza miradi midogo midogo ya gravity ya maji ya mtiririko miradi sita ambayo ni kati ya lola 20 mpaka 30 lakini na tank dogo la kuhifadhi maji angalau kwa lita 10. Lakini pia tumeweza kuchimba sasa kwa kupitia wafadhili e, wa hapa hapa ndani ndugu zetu wanaitwa Islamic Help of Tanzania nao wametusaidia tumeweza kuchimba visima virefu katika maeneo ambayo yalikuwa korofi sana ambao walikuwa wanapata maji takriban kilomita 23 mpaka 20 E, sasa hawa sasa hivi tumeweza kuchimba visima virefu vya vinavyotumia umeme e, ambavyo kwa pamoja vimeweza kugharimu kama milioni tisini Kwa hiyo utakuta kwamba maendeleo kwa kweli hayawezi kupatikana kwa upande mmoja ni lazima yawe shirikishi kwa maana kwamba kuwe na mchango wa wananchi, kuwe na mchango wa serikali, lakini pia e, wakati mwingine lazima tujiongeze kuomba E, kuandika na kupata e, wafadhili mbalimbali wanaoweza kuleta e, changamoto katika kuwapatia wananchi maendeleo. Kwa hiyo nataka tu ni seme kwamba kwa miaka mitano e, katika jimbo la Mlalo Halmashauri ya Lushoto tumeweza kutumia vizuri sana rasilimali fedha ambayo tumeipata kupitia mfuko wa jimbo lakini pia tumeweza kutumia vipawa na vipaji vyetu kuhakikisha kwamba tunahamasisha maendeleo na wakati wote tumekuwa tukizunguka katika maeneo mbalimbali vijijini kuhamasisha maendeleo na hata wananchi wenyewe sasa wameweza kuhamasika kwa sababu e, hii miradi tulikuwa tunaifanya kwa kupitia mfuko wa jimbo ni kama tunawashindanisha kwamba wewe ukifanya hiki na hiki si tunafanya hiki kwa mwisho wa siku unakuta wana, wananchi ni kama wanashindana na mwisho wa siku ukija kuyapima maendeleo sasa kwa tathmini unakuta kwamba hakuna mahali ambapo tumepacha nyuma Asante sana shangazi uh, kwa ufafanuzi huo uh, nitakuja kwako mheshimiwa Rashid Shangazi tena kujaribu kutathmini wakati unaingia madarakani kulikuwa na shida katika shule kadhaa nitakuja kukutajia baadhi ya kata ambazo e, zilikuwa na shule hali zikoje hizo sasa e, mmefikia wapi nitakuja hapo muda so mrefu sana Abdul Nondo Abdul Omari Nondo e, Dar es Salaam kwa takribani dakika zako zopungua e, tatu kwa ufafanuzi wa haya ambayo yamezungumzwa na e, tuzingatie hili e, takribani dakika zako tatu e, za kufafanua haya ambayo yamezungumzwa hapa Mwanza kwa mfano E, ki, kwa kwa muktasari tu ni kwamba e, comrade Frank hapa anajaribu kuonyesha namna ambavyo e, kwanza ana wasiwasi na taarifa kwamba hizi taarifa huzifahamu vyema na kwamba unaokoteza ukoteza taarifa kwa sababu yeye pia yuko field we unaishi Dar es Salaam kwa hiyo e, mji wa Kigoma unachezewa chezewa hivi na yeye anaishi pale kwa hiyo hawako tayari kuona kitu kama hicho na 
Eh, unachanganya mambo mawili eh, kwa, kwa mujibu wa Frank kwamba miradi yote ambayo unaizungumza imeanza mingine kutekelezwa kabla ya uchaguzi mkuu na kipindi hicho chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema ilikuwa eh, iko madarakani wakati ule mmevunja vunja mikataba hapa na kuna dalili hizi za janja janja katika kuvunja mikataba hii hem tuweke sawa hilo kisha nitakavorejea hapa pengine Frank atakuwa na ufafanuzi baada ya wewe kumwambia kwamba ha, hauzungumzi kama mwanafunzi kama anavyosema lakini wewe unazungumza kama mwanasiasa mwenyekiti wa chama uh, mwenyekiti wa ngome ya vijana ICT Abdul Nondo kwako sasa hapa mtupo ufafanuzi kwa haya Kuru Mr Nyanda kwanza mimi niombe naomba unilindie muda maana mimi namuacha sana yeye afu mimi unanipa tatu kwa hiyo naomba unilindie muda wangu tafadhali Naomba unilindie naomba unilindie muda wangu Yaani mimi ndio maana kijana bado anaendelea na upotoshaji. Yaani mimi bado niko hapa, bado anapotosha. Kigoma ni nyumbani. Mara zote na kwenda. Mara zote na kwenda. Kigoma ni nyumbani, haelewe hivyo. Kwao watu wote wa Kigoma ujiji, mji mzima wanajua mimi ni mtu wa Kigoma. Nimekulia pale na kila siku naenda. Kwa sitaki kukimbilia huko. Amezungumza hapa na msikiliza mpaka anasema, "Huyu kijana anazungumza kwamba eti tulikuwa na nokopa milioni mia saba, sabini na saba. Labda ni muelekeze. Ndio maana nasema haelewi, haelewi. Tulikuwa tunadaiwa. Manispaa ilikuwa nadaiwa. Ni manispaa yao ambao wanasema ana jinadi ya Chadema. Yuko NCCR anaendelea kusema Chadema Chadema. Sasa sijui kwa nini alihama Chadema. Chadema ndio ambayo ilikuwa na matumizi mabaya. Manispaa ilikuwa chini ya Chadema. Walifanya matumizi mabaya. Tukawa tunadaiwa mkandarasi aliyokuepo akawa anadai milioni mia saba, sabini na saba. milioni mia saba, sabini na saba. kama retention mkandarasi ambaye alitengeneza barabara za usimbi mlole hakulipwa sio milioni mia saba, sabini na saba. tulikuwa tuna hiyo manispaa chini ya chadema ilikuwa inadaiwa na equip hiyo manispaa ilikuwa inadaiwa na CRDB hiyo manispaa ilikuwa inadaiwa na Danida oh, 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 World Bank walikuwa wanadai milioni 777 ni mkandarasi ndio alikuwa anadai milioni 777 sio World Bank World Bank walitaka zile fedha zilipwe kwa mkandarasi na watu wengine wanaidai madeni kwa hiyo tukaazima karibuni eh, billion mm, tukalipa billion 1.3 kwa kulipa haya madeni ya equip CRDB na na Danida yanazungumzia yana jibezi kuna milioni 777 milioni 777 ni ya mkandarasi hilo nimemaliza kwa hiyo aache kupotosha. Na kuja kune kune, kune jambo lake la pila leo zungumza. Anasema mradi wa Kuwait ni mradi ambao ulikuwepo. Mradi ambao ulikuwepo tangu kabla ya nataka nimwambie ukweli. Huu mradi wa bonde la Mtolicho wa Mpunga ni mradi ambao viongozi wetu wa zamani kabisa. Mfano ukizungumzia uh, aliyokuwepo waziri wa, um, wa Wizara ya Uchumi Profesa Abdurrahman Mbabu alikuwa anataka mradi utekelezeke tangu mwaka 1968 mradi huu ulifungiwa haukusemwa hauku nini ukafichwa kwa niaba Kigoma tuendelee kutokuwa na nini kutokuwa na maendeleo mradi huu kaja kufungua zito mwaka 2016 ndio kaja kauzungumza na hata ukiangalia kuna clips nyingi mshumo zito akiwaambia bungeni kwa nini mradi unaficha ficha mradi ni juzi ukimuuliza sijui kama anajua bi an mm, kampuni ya biko ya chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo ni kampuni ya, 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 ya kufanya upembuzi tayari shaenda ikifanya upembuzi na juzi mwaka 2019 waziri mpango ndio amekutana na Kuwait kusaini mkataba lakini mkataba ambao mheshimiwa zito amekuwa akiusema tangu mwaka 2016 2016 na nataka kumwambia aelewe mfano leo hii tunapiga kelele katika mradi wa maboresho ya bandari ambao serikali ya Japani kupitia mm, kupitia shirika lake la Japan International Cooperation Agency wametoa shilingi bilioni moja ili tuweze kuboresha bandari yetu ya Kigoma mpaka sasa serikali haija haija sign mkataba fedha zile zingekuwa zingetakiwa kutoka na fedha ambazo zimeenda kujenga mfugale fedha zile hazijasainiwa lakini mbunge achoki anapiga kelele sasa kesho mbunge anapopiga kelele umradi ukija kutekelezeka atakuja kusema huo mradi mkwepo tangu ni kwepo cha dema leo hii anadanganya danganya na kupotosha watu nije kuna huo jambo anasema sijui beji mpaka sasa hivi sijui kuna mikataba mikataba sijui waliingia 
Azungumzi ni mkataba gani ambao waliingia? Kuna mikataba mikataba tu walibadilisha badilisha. Mikataba gani? Alibadilishwa nani? Nani alibadilisha? Hasemi. Pako namshangaa huyu kijana. Yaani. Nataka nimuelezee kitu. Belgium paka sasa hivi nina hii mimi ananangumia oh huyo yuko Dar es Salaam mimi nina taarifa zote nafuatilia kila kitu kinachozungumza katika jimbo letu la Kigoma mjini na Kigoma kwa ujumla nina taarifa zote humu nataka nimwambie huo mradi aliozungumza sio juu Belgium amesitisha uongo Belgium sasa hivi natengeneza kuna barabara za pavement block zinazotengenezwa karibuni mm, eh, kata 14 labda ni mtaji haraka haraka Wanga kaskazini kilomita tatu sita barabara zitajengwa nane Kigoma e, Kibirizi e, kilomita nne point tisa barabara zitajengwa tano Katubuka kilomita mbili Kipampa kilomita tatu Buzabazeba kilomita mbili Bangwe kilomita mbili Buhanda kilomita mbili zitajengwa nne Machinjioni kilomita moja zitajengwa mbili Rubuga kilomita mbili zitajengwa tano Businde kilomita mbili e, barabara zitajengwa tatu Kasimbu 0.45 km barabara zitajengwa mbili Gungu e, kilomita nne barabara zitajengwa nane na sasa hivi mkandarasi mshauri tare anaendelea. Hayo hayakuja kupotosha watu eti. Belgium wamezuia mkataba. Ndio maana anasema kama elewi mambo asiongea hii. Na kuja naendelea. Na nataka niwaambie ajui miradi ya jimbo lake. Yaani yeye anapotosha potosha tu afuatilii. Ukimuuliza ni lili alienda kama active citizen alienda ku, ku, kuuliza kuhusu miradi na kuuliza matumizi ya jimbo. Hajui, hasemi. Lakini kazi yake anasema tu hapo nina soft copy hapa. Una soft copy usingekuwa hadi kwa ningekuwa nao kama hii unampa unampa hapo hapo anaona. Sasa soft copy ataiona wapi kama sio kupotoshaji na kudanganya. Sasa mimi naendelea mfano sasa hivi. Sasa hivi azungumzi kama kuna mradi wa maji ambao aliyokuwa anasema bungeni na kusema mkandarasi ambaye alipewa Spartacom Service Limited aliyopewa kutengeneza kuleta ku, 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 kurekebisha mabomba ya maji eh, na kuleta maji Kigoma mjini mkandarasi yule kafirisika hajui kama alikuwa ni zito zito ndio kapiga kelele huo mradi ulikuwa tangu mwaka 2013 lakini hakuna chochote kilichofanyika zito akaja piga kelele bungedi piga kelele njia jimbo anawasiliana na, mbungu, na, na, na waziri anafanya lobbying mpaka amefikia mwaka 2018 mkandarasi yule Sparkcon Service Limited wamefukuzwa Oktoba 2018 amefukuzwa akaletwa mkandarasi mwingine mkandarasi mwingine ambao ni Shanksi Construction Engineering Corporation and Mineral Company ambaye alikuja akaanza akaanza kazi yake takriban mwaka 2019 Julai. Aelewi, ajui, haelewi kitu. Haelewi kitu kwa sababu yani eh, eh, yupo kwa sababu ya maslahi tu, anataka kupotosha potosha watu, kuna nani. Mimi najua kila kitu kinachoendelea Kigoma. Nina taarifa zote, nafuatilia kila kitu. Kwa hiyo asitaki kupotosha Lazima mimi niwaambie ukweli akae kimya asende. Asante sana na asante sana kwa maelezo hayo. Nakushukuru sana Abdul Omar Nondo. E, ujumbe ni mwingi sana hapa. Nitajaribu kusoma baadaye kidogo. Asante sana da, Dr. Jacob Mutash. E, chungaji kutoka EGT hapo Kiloleli. Naona naye anafuatilia mjadala kwa kina sana. Nakushukuru sana. Nimeona nimeona ujumbe wako maridhawa. Asante sana. E, tumesikiliza E, namna ambavyo e, kabla sijaenda kwa shangazi hapo kujikita e, tena katika jimbo na yeye wana miradi na yenyewe kwa hiyo najua shangazi anafuatilia kwa karibu sana mheshimiwa mbunge na watanzania wote wanafuatilia tuanzie hapa leo tuna tunakitazama mbivu na mbichi kujua hii miradi nina maswali mawili kwako moja kuna mtu mmoja watu hapa ananiuliza kwamba kwa nini Frank ni mpinzani na anakoso mpinzani mwenzake muulize nyanda kwa nini hawajaungana pamoja nadhani utamsaidia kujibu hilo lakini wakati huo huo eh, bado nondo anaonyesha ana ushahidi wa kutosha na kwamba huna taarifa sahihi ya unachokizungumza juu ya miradi mikubwa ya maendeleo inayofanywa Kigoma karibu ah, jambo la kwanza asante asante kwanza ili la la, la la kwa nini mimi ni mpinzani na zungumzia wapinzani wenzetu mm. uh, ili ni simple kuelewa mm. kuna watu nadhani upinzani ni jina la chama mm. upinzani ni ile hali ya chama kutoshika atam mm. katika eneo la serikali mm. asa uh, kigoma jimbo la mjini uh, chama cha Stewart Zalendo ndio kilichoshika atam ndio kinachoongoza halmashauri kwa hiyo kigoma 
eh, sio zalendo sio chama pinzani na hilo ndio tatizo unakuta mnashika madaraka kwa sababu amkuchukua serikali nzima amkuchukua mfumo mzima wa dola mnadhani bado ni wapinzani tu kumbe mmeshakuwa watawala katika eneo lenu kwa Kigoma mjini ambapo almashauri iko chini ya ICT sisi ya CCR ni wapinzani CCM ni wapinzani Chauma ni wapinzani kwa sababu sisi sio tunaongoza serikali ya almashauri kwa atuzungumzia bali ya kwamba mimi naisema chama cha upinzani hapana niko nazungumzia watawala wa mji wetu mm. na hata ST wanasemaga hivyo kwa sababu hawajui hata kama wao ni watawala mm. na ndio sababu hawadhani kama wana majibu ya matatizo wananchi kwa hiyo hilo hilo naliongelea kwa sababu hiyo na ndio maana najikita kuongelea jimbo letu ambalo ST wanatawala karibu sasa kwenye hili eneo la la kwamba mimi napotosha na ni ngoja nianze na ushauri na juzi hapa nivona mada ni ya vijana nilikuwa nategemea kuja kuzungumza mengi ya vijana. Eh. Kimsingi vijana asilimia tatu ya vijana peke yake ndio wanaofuatilia habari za siasa na uchumi. Zaidi ya kesi sabina saba hawafuatilii kabisa. Lakini wanashiriki kwenye siasa. Kwa sababu ukiingia kwenye siasa alafu uh, hauna taarifa za kutosha. Maana taarifa ndio maarifa. Utajikuta kazi yako hauna ajenda ajenda yako ni kubeba ajenda za viongozi wako na nikimwangalia kijana mwenzangu Abdul ukimsikiliza vizuri na ukamtazama anahangaika kupigania zito 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 yani hana ajenda yani kama kijana ajua anafanya nini ajua ni kuhangaika hangaika na ndio maana ukimsikiliza vizuri hasemi mimi napotosha wapi atasema tu mbunge anasema mbunge anasema mimi nasema nani alileta mradi kwa sababu uongozi ni nini? Bwana niseme hapa. Uongozi, uongozi ni kuwa na maono. Kubeba maono. Kwamba mimi nilitaka naona kama mji wa Kigoma ulipaswa kuwa na barabara za hivi, ulipaswa kuwa hivi, ulipaswa kuwa hivi na naona watu wafanye. Mm. Kwa natafuta nafasi ili nitoe haya mawazo yangu yawe vitu halisi. Sasa mimi nazungumzia viongozi wenye maono walioleta miradi. Yeye anazungumzia nani anasema nini sasa. Na ndio maana ukimsikia mwanzo anasema kaza mbunge ajui mimi mbunge aishafanya kazi chini ofisi yangu. Nimekuwa na mbunge chini ofisi yangu kwa miaka. Lakini yeye bado hajafanyaje chochote. Bado ni mtu anaambiwaambiwa na hapa tunaongea hapa najua iko anapigiwa masimu mengine ya jinsi ya kuni attack mimi. Ila bahati mbaya ni kwamba haelewi kwamba tunapishana sana. Lakini hasa kwenye upande wa kuna hoja yake akasema kwamba unarukaruka kwenye ku, <coughs> eh, kutaja mira, hiyo mikataba kama mfano unasema mikataba imevunjwa mikataba imevunjwa ni mikataba gani imevunjwa yeah, yeah, yeah. eh, anasema hiyo kwamba mbona hata husemi na hauna document yote oh, uh, yeah, yeah, document yeah, 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 na, amesema neno moja amesema sina soft copy mm. akusema eh, sina nina soft copy sina hard copy mm. ningekuonyesha na wewe usome mm. kukuonyesha naweza kuonyesha hata sasa hivi soft copy nazo mm. Na mimi mimi nimesoma electronics and telecommunication engineering. Mm. Yaani kwenye ulimwengu wa teknolojia na kuwa haraka kuliko Abnondo. Yaani tuko tunaondoka kwenye ulimwengu wa makaratasi, tunaenda kwenye soft copy. <laughs> Sasa yeye yuko anasema eti na hadi copy, na hadi copy afu kipindi cha corona. Hadupea <laughs> ni makaratasi. <laughs> Tutaambukizana sasa <laughs> ile ni shida <laughs> too young too young to battle <laughs> lakini mimi niseme kwamba mm, jambo muhimu ni kwamba <laughs> hii miradi mm. sisemi kwamba zitu asemi mm. una takriban una takriban dakika moja hapo una isemea mm-hmm. na mimi ninachotaka kufanya na amesema hapo kwa nini huyu coach NCR anaisemea semea chadema mm. mimi nataka siasa zetu zikue siasa za mageuzi zina zaidi ya miaka ishirini mm. haiwezekani tuishi kuanzia siasa za zamani kwamba mtu akiwa amefanya kitu kizuri hauwezi ku appreciate kwa sababu tu mimi sio chama kile. Sasa siasa gani hizo? Hivi kweli tufanye siasa kama mwaka mbili wakati upinzani unaanza. Mimi ni lazima nitoe appreciation kwa yule aliyefanya. Na kwa mfano kwa kitu kimoja ambacho wao hawataki kusema kweli. Kwenye ili eneo la kukopa. Wanasema CST tumekopa. Halmashauri haiwezi kukopa. Lakini ametoa ufafanuzi pia kwenye hii kimilioni 777. Ah <coughs> uh, yeah, ame, 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 yeah. nimemsikia amesema maneno hayo. Kwa hiyo na ukopaja uh, amejibu kufafanua mm. hapa. Mm. Tutataka mm. kusikia pia. Ya yeah, ya yeah. mm. mimi vitu vingine akisema nondo akirudi kuhusu mm. nilichosema mimi. Malizia hicho cha kwako ambacho uko nataka kukizungumza kisha hii yeah. inachomekea tu. <laughs> anyway. Mm. Uh, kimsingi ni kwamba mm. 
Okay. Hii miradi mm. ililetwa na Chadema. Mm. Na hili jambo la kukopa mm. ambalo wao wanajisifia mimi siwezi kukataa. Nilisema siku ya kwanza walichosaidia walikuja kukopa ili mradi wa Chadema uendelee. Kwa sifa ya kukopa wanayo. Lakini sio peke yao. Ndio mimi nataka, nataka siasa kila mtu aliyefanya kazi. Unajua tumepata shida moja, mtu anafanya kazi kubwa sana, alafu hatambuliwi, haheshimiwi, inawavunja moyo watu wengine kufanya kazi, kukujitoa. Katika kukopa almashauri haiwezi kukopa bila wizara ya tamisemi kuidhinisha na kushiriki kwenye mkopo huo. Kwa waziri wa tamisemi kipindi cha alikuwa Simba Chawene. Na ni wasisiem alishirikiana nao wakakopa kurejesha hizo fedha ambazo zilikuwa za retention zilihamishiwa matumizi na hazikuibiwa ni kwa sababu hajui. Ziliondolewa kutoka kwenye matumizi ya barabara zilikuwa za retention zinasubiri kulipwa wale wa kandarasi. Kikwete akatangaza mheshimiwa kwamba kila shule ya kata hiyo na maabara alafu akutuma hela. Kwa hiyo zikachukua zile fedha zikaenda kujenga maabara kwenye shule za kata kwa dharura. Ndio benki anui kataka wale watu warudishi wale watu wa, wa kandarasi wapewe kwanza ndio mradi uendelee. Kwa hiyo ST wakafanya vizuri, vizuri kwa kushikiana na CCM wakaenda wakakopa mradi ukaendelea. Lakini mradi wana ni wacha dema, ni wenye maono hayo. Sasa, na tukua sisi. Eh, kwa na, kimsingi mimi na, sina shida na hiyo. Kwa hiyo na hii milioni 1777 kwa bilioni 1.3. <coughs> anyway, uh, yeye amesema kwamba ilikuwa inadaiwa si vitu vingi vingi amevisema hapo. Mm, mm. Mimi sirejei kwa taarifa zake kwa sababu mimi nimeshagundua. Mm. Na mazungumzo yanavyoendelea eh, pamoja na mambo mengine ni kwa vizuri kidogo saikolojia. Mm. Nimeshaona sipasi kurudia rudia maneno ya nondo. Mm, mm. Nondo ni mtu anaambiwa mimi nilikuwa field. Mm. Kwa hiyo si utoshindana naye. Nikishatoa statement yangu Imekusha. hiyo ndo statement. <laughs> yaani akishamudia vingine hayo mimi si rudi maneno yake. Asante sana, asante sana <laughs> Frank, asante sana. Eh, nitakwenda kwa shangazi eh, muda so mrefu sana. Sasa nadhani niende kwa shangazi kisha nije nisome ujumbe. Eh, nina ujumbe mwingi sana. Labla, samani eh, mtanga za. Okay. Mm-hmm. Kuna kuna eneo moja nataka nisaidie kidogo. Mm-hmm. Uh, almashauri hii ya ya, ya ST mm-hmm. ili ili ilipita kwenye lani yao mm-hmm. na wakasema nitekeleza mm-hmm. kwamba watasaidi watasomesha wanafunzi mm-hmm. kwa kidato cha tano na cha sita mm-hmm. Na watalipia bure. Kama sisi hapo wanapofanya form 1 mpaka form 4 mm-hmm. na wao watafanya hivyo vidato viwili. Nina takwimu pia hapa document ninazo kwa soft copy mm. na nitamsaidia kijana anatumia soft copy kuna corona atakufa wao wanampa makaratasi wanaweza kana corona <laughs> sasa kimsingi almashauri inadaiwa milioni 94 mhm tokea wameingia madarakani waliwalipia wanafunzi muhula moja tu mwaka 2016 mm-hmm. mpaka leo hawajalipa kwa hata CCM wanawashinda wanapotekeleza mambo yao na, na nimeambiwa nondo alisoma igunga na igunga shule fasi ya igunga igunga au sem flani naweza kusahau jina lakini kuna sema alisoma maeneo ya Tabora huko alikwenda kusoma hiyo shule ina idaya almashauri hela za wanafunzi kwa kuna possibility kama nondo naye somesha na almashauri hajalipiwa ada huyu na almashauri hii ya ST asante sana naanza kaa hajapata cheti chake na hajui tatizo ni nini anashindwa kujipigania anakaa na beba beba maajenda ya asante sana nashukuru sana anakosea sana nashukuru sana mheshimiwa <laughs> mheshimiwa shangazi <laughs> Eh, nadhani unafuatilia pia mjadala kama ambavyo eh, upande wa Dar es Salaam na Mwanza kama ambavyo na sisi tunafuatilia mawazo na maoni yako hapo eh, Dodoma. Pengine Mheshimiwa Rashid Shangazi tuanzie hapa na penyewe. Katika jimbo la Mlalo wakati fulani tumegusa elimu hapa. Wakati fulani kulikuwa na changamoto sana za za eh, shule E, niliona kwenye taarifa yako wakati unawatakia siku kuu njema wa wananchi wa Mlalo ulijaribu kuonyesha namna ambavyo e, mi, miundo mbinu ya shule bado haikuwa ya haikuwa imara sana na ulikuwa unawaahidi kwamba mtendelea kuiboresha na kuiboresha hasa katika e, baadhi ya kata umefikia wapi katika mazingira hayo e, ya kuboresha shule katika maeneo hamana tunajua shule ndio jambo la msingi sana kwa sasa E, kila kitu kinaanzia kwenye shule. Mtupe mifumo ya elimu katika jimbo la Mlalo na unadhani umefanikiwa katika hilo. Karibu sana. Mbinu ya utoaji wa elimu kwa maana ya shule za msingi na shule za sekondari ambazo hizi kwa tafsiri ni shule za wananchi. E,
kwa bahati nzuri sana e, e, wilaya ya Lushoto ni miongoni mwa e, wilaya chache ambazo zina mwamko mkubwa sana wa elimu kwa maana kwamba e, kama nilivyotangulia kusema kwamba kwa halmashauri peke yake ya Lushoto ina shule za msingi 168 e, kwa kuzungumza hivyo ina maana viko baadhi ya vijiji vina shule za msingi zaidi ya mbili na tunapokuja kwa upande wa sekondari e, kwa halmashauri ya Lushoto ina sekondari 65 pamoja na za, uh, za watu binafsi. Kwa hiyo utakuta kwamba eh, katika hali ya namna hiyo ni maeneo ambayo yana mwamko wa elimu. Sasa changamoto ipo kwamba shule nyingi za msingi ni za zamani ambazo kwa baada ya muda zinakuwa zimechakaa na hata ile ruzuku tunayoipata kupitia capitation eh, inakuwa ni kiasi kidogo ambacho hakiwezi labda kwa wakati mmoja kukarabati shule nzima. Kwa bado tukaja na utaratibu huo huo kwa wananchi kwamba tuhakikishe kwamba e, tunaandaa vile vitu ambavyo vinawezekana kwa mazingira ya wananchi e, kwa maana ya michanga, kokoto, mawe na kadhalika na sisi ofisi ya mbunge pamoja na washirika wetu wengine wa, wa marafiki wa maendeleo tunakuja kusubsidize na 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 vifaa vya ujenzi na hili limefanikiwa sana E, tuliwahi kupata kuandika andiko moja kwa ndugu zetu wanaitwa Mission Impossible wa Uingereza e, walituletea kiasi fulani cha fedha zaidi ya milioni 30 kwa tukazigawa katika maeneo mbalimbali e, kwa ajili ya kuboresha hii miundo mbinu kwa sababu tunakuja tu kuongeza e, kitu cha ziada lakini pia tulipata e, e, awa Mission Impossible walikuja wenyewe wakavolontia waka kufanya kazi wenyewe E, wakakaa zaidi ya siku nne pale na wananchi wakakarabati baadhi ya shule kama mbili hivi katika kata ya Shagayu e, na kata ya, ya, ma, ya Manolo e, lakini kwa ujumla ni kwamba tumefanya e, kwa kiasi kwamba zile zokuwa na hali mbaya sana tumezirudisha katika hali yake nzuri na hili jambo ni jambo endelevu kwa sababu kadri unavyo e, tengeneza bado zinaendelea kuchakaa Lakini pia kipeke tumeanzisha shule shikizi, satellite schools. Kutokana labda na umbali shule fulani ilipo, tumeongeza e, shule nyingine za ziada ili kuwapunguzia watoto, haswa watoto wadogo, muendo wa kuenda e, kupata elimu ya msingi bali. E, kwa miaka hii mitano, tumeweza kujenga shule shikizi e, sita katika kata mbali mbali. Kule mbaramo tumeweza kujenga pale shule moja inaitwa manyunyu kwa ajili ya kupunguza msongamano katika shule ya, ya, ya msingi Maramo lakini katika kata ya Lunguza e, kuna kitongoji e, tunakita kitongoji cha Kisima ni wenzetu wa jamii ya, ya Kimasai na wenyewe pia tumeweza kuwajengea e, madarasa mawili matatu ya kuanzia watu bado wakiwa wadogo kabla hawajaweza kuwa kwenda eneo mbali zaidi lakini katika kata ya ya Ngwalu e, katika kata ya Mngalo kijiji cha Ngwalu pia tumeweza kuanzisha satellite school E, katika kijiji cha Madala pia e, kata ya Manolo tumeanzisha shule hii ya satellite na katika uh, kata ya Malindi na kata ya Kwemshasha pia kuna satellite school tunaanzisha hii maana yake ni kwamba ni kujaribu kuwapunguzia e, wanafunzi mwendo e, haswa wale ambao ni wadogo sana lakini zaidi ya yote katika eneo hili kwa shule za msingi tumeweza kushawishi serikali kupitia mpango huwa nitakuja na naelezo nitakwenda Dodoma muda sombra sana ma, e, matagazo hayo yamepata mushkari kidogo hapo lakini nita nitarejea hapo anasema Abdul Nondo anaongea kwa jazba sana akipunguza jazba ni mwanasiasa mzuri naitwa Baraka Fadhili niko Babati Manyara anasema nina uhakika kama mjadala ungekuwa ana kwa ana bwana Frank angetafuta chaka Nimefungua TV naona nimekuta mwenzie e, nimemuelewa ila huyo sielewi anaongea nini anasema e, Frank anajaribu kutuliza kili kwa utulivu sana na Nondo ana <laughs> katumia neno e, kupayuka e, sawa ninafuta neno kupayuka na adhani anaongea kwa, kwa 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 sauti ya juu naona urekebisha kwa kuli hiyo anasema nashukuru nyanda kwa mjadala mzuri tuko pamoja Priska kutoka Igoma Mwanza na kushukuru sana nasema Frank ana utulivu wa hali ya juu anapangua hoja kwa hoja Nondo ajibu hoja zilizotolewa mradi ume 
anzishwa na nani hiyo ndio hoja ya Frank ambayo unaona haijajibiwa anaitwa Christopher Ruaka kutoka Mbeya Tanzania anasema nyanda naomba mjadala a, aletwe na zito maana nondo amekuwa na jazba haya anasema mheshimiwa mtangazaji naitwa Matia Simbogo wa Bahi mtangazaji huyo kijana blue nondo e, naona neno limekuwa na ukakasi na lugha ziwe za utulivu kidogo ongera bwana e, Frank kwa kazi nzuri naona unaisemea Kigoma niko Kakonko haya sana sana huyu mwingine anasema naitwa Chochodi Shitindi nicho uh, hicho kipindi ni kizuri sana kongole kwa konyanda lakini mwisho wa yote hao vijana e, nani anaonekana mkweli nadhani ndo facts zenyewe tunapaswa kuzipima Asante sana ndugu mtangazaji kwa kazi nzuri ya kualika wabunge ili kutuambia wametufanyia nini na kuomba umwalike mbunge wa wilaya ya Serengeti na yeye atuambie nini amefanya by Paul Makandaiga. Haya. Anasema ndugu Nyanda mbona hiki kipindi cha tuongea asubuhi e, kina chapa hoja kwa malumbano ya hoja? E, ndio hivyo sasa unataka tupige wapige porojo ndio malumbano yenyewe ya hoja hizo nondo anaongea mambo yanayofanyika huyo mwingine anataka kiki haya huyu ajasema anaitwa nani mwalimu chacha kutoka ifakara morogoro nawafuatilia kwa karibu sana na kushukuru sana mamos kutoka mwanza mwambie huyo nondo ongee kama yupo kwenye tv mbona kama anabishana na mwenzie wakati kila mtu anaongea na chokijua afu anaongea lugha nyingine imepikua mbaya huko haya hakuna mkoa unaoendelea pasipokuwa na viwanda Kigoma ni mikoa wenye vitu vingi na mfano kikwemo kiwanda cha samaki mafuta sukari yani mkoa ule utaitwa jiji kwa miaka mitano tu haya nyanda Ninakipenda kipindi chako mwalike wabunge wa Ukerewe maana Ukerewe imechoka kimeendelea unaitwa Fabian. Nisome angalau tatu za mwisho. Anasema ndugu mtangazaji ongera kwa kipindi kizuri sana. Nondo yuko vizuri Elisha Liza kutoka Arusha. Haya. Mwingine anasema ndugu mtangazaji nimeshukuru sana Frank anaongea mambo ya msingi sana. E, anasema Munondo, siji ndio nini sasa Munondo haelewi. Au anasema Nondo maana ameandika Munondo Haelewi anachokiongea. Niombe vijana wetu wanakurupuka kusema mambo wasio yajua wasipende ku, ku, kurishwa na viongozi wao wa kisiasa. Haya, ujasema unaitwa nani na unatoka wapi? Mtangazaji tunakuomba sana Jimbo la Kigoma usiwe unawaita vijana wasio na data wajikite kwenye data. Aya wewe kama una data tupa hapa. Hao wanatoa hoja mikataba imevunjwa, mwingine anasema almashauri fedha imekopwa, mwingine kwa hizo ndio hoja zenyewe. Nyanda uko vizuri uh, kabla bunge alijafungwa, ulete mjadala ukutanishe mbunge wa Jimbo la Mtela na mbunge wa Jimbo la Iringa mjini. Aya asante. Uh, anasema Mtera, leo Mtera uh, Livingstone Lucinde leo yuko hapa usiku kwenye agenda 2020 nitakuwa naye hapa kwa hiyo wewe tega sikio tu tatu na dakika 30 usiku leo atakuepo eh, comrade Livingston bana tuendelee na mjadala takriban dakika hamsini na moja tisa kasoro dakika tatu kuweza kuondoka hapa kwa sekunde kwa dakika moja mbili naondo atatumia mbili shangazi atatumia mbili tutakuwa tumetumia dakika zetu sita barabara na kutakuwa na muda wa mimi kuaga na kuondoka. Karibu sana kwa kusummarize sasa kwa tulicho kijadili. Karibu sana. Anyway, um, kubwa ni kwamba sisi NCR mageuzi tumeamua kufanya siasa ya kuwaweka wa Tanzania pamoja na ya kuongelea hoja. Mm. Sio siasa ya ku ya kushambuliana kwa tofauti za vyama. Mm-hmm. Na kwa sababu wananchi wetu hawa wanaotusikiliza lilo muhimu kwao ni kutatua changamoto zao. Mm-hmm. Kwa hivyo hata haya yote ninayozungumza kuhusu uh, ACT wanavyokosea katika mji wetu na vitu vingine sio kwamba nachukia ACT, sio kwamba namchukia Zito, sio kwamba namchukia Nondo. Hapana. Mm-hmm. Ila nachukia yale matendo ambayo yataleta hasara kwa wananchi. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu ukishaamua kuwa kiongozi 
ni vizuri ukafanyia kazi nafasi yako. Mm. Eh usio na dandia dandia. Na nimwambie kitu kingine rafiki yangu Nondo kama naye atataka kugombea. Kwenye huu mradi wa TCSP ambao nimezungumzia ndio unaendea barabara haujaisha. Mm. Wakati tunauandika kuna kipengele cha kush, ku, kutengeneza na karabati makorongo yote ya mji. Mm. Hakijafanyika. Kwa kuna wana siasa wajanja wajanja. Akija akasoma akajocho kitu anakichukua anaenda kuwaambia wanachama wake na wapiga kura. Mimi mkinichagua nitahakisha naziba makorongo yote. Kesho akishinda makorongo yakaanza kuzibwa anasema nina maono nimepambana kuwadanganya watu tu. Kumbe mradi ulikuwa. Kumbe mradi ulikuwepo hata asingekuwa yeye mradi ungetekelezeka. Unge Asante sana. Ndivyo ilivyo na, na kwenye mradi unaendea Kigoma. Mimi nakushukuru Mambo sana. mengi hapa mm. ukiangalia mengi sana. Mm. Mengi. Mm. Kama jambo halikuwa mradi ambalo mheshimiwa wazito alilisoma akaenda kulisema kwa kina Nuru kaliamini. Mm. Kama alikuwa hilo halikutekelezwa. Ndio maana aliahidi uwanja wa center atajenga kiwanja cha kisasa. Hiyo hatakuwa nayo wala mradi haukuepo na mpaka leo hajajenga akaangalia. Aliahidi watajenga maduka elfu tatu ya, kwa ajili ya bidhaa za Kichina na akasema kwamba gwanzu ya Afrika itakuwa ujiji kupitia programu ya ujiji city kwa sababu ile ilikuwa mradi uliokuepo mpaka leo hakuna chumba hata kimoja au hata kufanya level ya eneo ambao watafanya hicho kitu hakuna hizo ndo hadi zake na ndo maono yake kilicho chake hawezi kutekeleza Asana. ila miladi alishoisoma ya wengine mm. ikianza kutimia ndo sasa bize kwenye mainsta twitter na ni siasa za hivyo inabidi zifikie mwisho asante sana nakushukuru sana, sana frank nitakuja kuaga hapa nakushukuru sana abdul nondo kuna mtu anaitwa winston moga ametumia ujumbe anasema naomba muulize nondo kuwa ni katika utawala wa ACT ndio kodi ya wafanyabiashara imepandishwa kutoka 1015 mpaka 1050. Wao kama watawala hapo wanajua ugumu wa mazingira ya wafanyabiashara Kigoma anazungumziaje hilo? Winston Moga ametuma ujumbe unasema hivyo nyanda ongereni kwa mjadala. Naona ujumbe ni mwingi sana. Nafikiri siwezi kumaliza wote. Abdul Omar Nondo mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo Karibu sasa kwa kusummarize kwa haya ambayo tumeyazungumza na hasa aliyozungumza Frank na mimi nitakuwa ninaagana na wewe asubuhi ya leo. Uh, nasema ndugu yangu bado anayumba yumba. Mimi nilizungumza anasema ule mradi ACT haukuwa mradi wetu, ulikuwa ni mradi wa Chadema. Lakini ule ni mradi ambao tayari ulikuwa ushakufa kwa sababu ya madeni ya ubadhilifu ambao ulikuwa ushafanyika. Kwa hiyo ACT tulivyokuja kwa sababu tunapokuwa na mradi unakuwa sio mradi wa viongozi unakuwa ni mradi wa, wa wananchi ambao unahitaji uendelezaji. Kwa hiyo sisi tulivyokuja tukakuta kama mradi umeshakufa kwa sababu ya madeni, tukauchukua, tukawa gunifu kutafuta fedha, mradi umeendelea. Yeye anaendelea kutoa taarifa ambazo sio sahihi. Lakini pia anakuja kusema kwamba mm, kwamba e, sisi wanafunzi waliahidiwa kusomeshwa tangu mwaka 2016 hawajasomeshwa. Mimi nataka nimwambie kitu kimoja. Mwaka 2016 ni kweli tuliahidi wanafunzi hao wakalipiwa lakini mkurugenzi akakataa akasema yeye kuagizwa na rais ku, 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 ku ani hizi fedha za kulipia ni one source ni fedha za ndani kwa hiyo akasema hatuwezi kutumia fedha za ndani kwenda kuwalipia wanafunzi hawezi na hiyo ni kwa sababu alitaka kuingiza siasa aliona ACT tungeendelea kuwalipia wanafunzi yeye tungepata credit e, badala ya serikali yake elimbure shule ya sekondari na shule ya msingi lakini sasa hivi kinachofanyika fedha za mfuko wa jimbo ndio ambazo zinafanya kazi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba bado e, Frank hana taarifa zozote. Mfano hata alipozungumzia kuhusu Gwanzu, hana taarifa. Taarifa zipo. Taarifa zipo ofisi ya bunge kwa sababu hiyo ambayo anazungumzia hapo Frank ni Greek Greek Great Lakes Gateway Market ambao ule mradi ulikuwa ni chini ya PSPF lakini baada ya NSSF kuunganishwa na PSPF tukapata P, PSSF walikataa kuendeleza ile mradi mradi huo umechukuliwa na World Bank unaenda kuendelezwa gungu ndio tutakuwa na soko kubwa hana hizo taarifa ndio maana anapayuka mradi mimi niseme kitu na nataka nimwambie nimalizie kwa kusema kwamba ACT Jimbo la Kigoma mjini imefanya makubwa wananchi wanajua ni chama ambacho kipo imara chama ambacho kina uongozi kuanzia shina kata mpaka jimbo NCCR haina uongozi shina kata wala jimbo ujimbo ndio wako wawili yeye na katibu wake na hiyo kwa nini ukisoma katiba ya NCCR mageuzi tolio la saba la mwaka 2017 sura ya 5 
kipengele cha 21 mpaka 29 kinasema kutakuwa na vikao vya Na na na, na kushukuru sana. Akushukuru sana Nondo bana. Muda wangu umekimbia. Dodoma hapo mbunge naomba tafadhali angalau uniage basi. Muda wetu sio rafiki sana. Ulikuwa naelezea bahati mbaya matangazo yale katika. Lakini kwa takriban dakika moja muda wangu umekimbia. Una lipi la kuambia uh, wana mlalo? Karibu sana mheshimiwa mbunge. Kwa dakika Asante sana. Uh, Alois Nyanda. Eh, Nashukuru. Uh, mimi kwanza asante kwa kunialika katika kipindi chako lakini ninachotaka kuambia tu wananchi wa mlalo ni kwamba hatua tuliopo sio tuliokuepo kuna hatua kubwa tumepiga naamini kabisa kwamba hizi haziwezi zikawa ni jitihada zangu binafsi bali ni sisi wote kwa ajili ya tulivyo shirikiana ninawaomba tena kwamba tuendeleze mashirikiano ili tuweze kuhakisha kwamba changamoto zinazolikabili e, jimbo letu na halmashauri yetu kwa ujumla zinazidi kuondoka. Kipekee niombe tu serikali kwamba e, mambo mengi ni yeye aeleza ni yale ambayo wananchi wanaweza wakafanya wenyewe. Lakini liko eneo moja ambalo ni changamoto kubwa kwa wananchi nalo ni miundombinu ya barabara. Ili ni eneo ambalo tunahitaji sasa tupate mafungu ya kutosha, fedha za kutosha kwa sababu mvua zinazoendelea kunyesha katika halmashauri yetu zimeathiri kwa kiasi kikubwa sana miundombinu ya barabara lakini nataka tu niwaahidi kwamba tutaendelea kuwatumikia kwa kadri ya nguvu zetu na uwezo wetu na vipawa vyetu lakini tunaomba ushirikiano kutoka kwao mwisho kabisa nawaambia timu inayochukua vikombe haibadilishi kocha <laughs> Azan sana timu inayochukua vikombe haibadilishi eh, kocha E, na kushukuru sana Dixon e, Mpilipili bila shaka ulikuwa wewe ama kitengo kizima cha Star TV online tulikuwa live pia Facebook huko na kwenye mitandao ya kijamii sasa wale ambao walikuwa nafuatilia huko ama wamemisi kipindi bado kitakuwa kiko huko naweza kaenda ukaangalia sasa kupitia Facebook ya Star TV uh, itakuwa sasa mimi ni washukuru sana kwa niaba ya timu zima Frank E, Ruhasha na kushukuru sana Abdul Nondo na kushukuru Mheshimiwa Shangazi Mbunge na kushukuru Bernard James msimamizi wa matangazo na wale wote waliofanikisha hapa Gigwa nimemuona Love it Chuk Venita lakini na mafundi kwa ujumla yake tukutane usiku yuko Mheshimiwa Mbunge Lusinde kwenye agenda 2020 mimi naitwa Mtozi Alosinyanda